प्रकृति और जीवन अनुष्ठान अपन सबाई के स्वागत बांगलेश जीव वैचित्र प्रकृति और परिवेश नाना विषय अनुष्ठान प्रकृति और जीवन जीवन और प्रकृति एके अपर गभर भाव जड़ित नद नदी जलवायु गाचपला प्राणी साथ सम्पर्क सचेतनता और करण तुले धरते अनुष्ठान বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বন আছে এসব বনে নানা ধরনের বনফল দেখা যায় এগুলো বনের উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর খাদ্যের যোগান দেয় আমাদের আজকের পর্ব বনফল নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব ডক্টর জসীম উদ্দিনের সাথে তবে তার আগে চলুন দেখে আসি প্রকৃতি ও জীবন দলের বনফল নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র বাংলাদেশের উর্বর ভূমিতে জন্মে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ চিরসবুজ এই দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে উদ্ভিদ বৈচিত্রে प्राकृतिक भाव बेड़े उठा एस उद्भिदे विभिन्न अंश मानुषर पशापी बन्यप्राणी जीवनधारण अपरिहार्य স্বাদ পুষ্টিগুণ ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিবেচনায় দেশের প্রচলিত কিছু ফল চাষাবদ করা হলেও আমাদের চারপাশে অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত অনেক বুনফল পাওয়া যায় আমাদের দেশের বুনফলের মধ্যে রয়েছে উড়িয়াম ফলসা ডুমুর চাপালিশ কাউফল ডেউয়া বেতফল চালমুগরা হারগোজা বট বৈচি ও বুনকলা সহ নানা ধরনের ফল এসব ফল বর্ণ গন্ধ ও স্বাদের দিক থেকেও বেশ বৈচিত্র্যময় এসব উদ্ভিদের ফল বিভিন্ন ফলভোজী পাখি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে বুনোগাছ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি উদ্ভিদ বট বটগাছ ঝুরি ও শাখা প্রশাখাযুক্ত বৃহদাকৃতির বৃক্ষ 
মাটির সমান্তরালে বাড়তে থাকা ডালপালার ঝুড়িগুলো মাটিতে গেঁথে গিয়ে নিজেরাই এক একটা কাণ্ডে পরিণত হয় এভাবেই বট গাছ একসময় বিশাল মহিরুহে পরিণত হয় লাল রঙের বট ফল মানুষের খাদ্য না হলেও বন্য প্রাণীর অন্যতম খাদ্য লোকালয়ে বা বনভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখি জীবন ধারণের জন্য বটফলের উপর নির্ভরশীল বটফলের মতোই বন্য প্রাণীদের অন্যতম খাবার ডুমুর ফল তাই ডুমুর গাছেও সারাদিন জুড়েই বিভিন্ন পাখির সমাগম ঘটে এই ফল মানুষও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ডুমুর মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ ডুমুর গাছের কাণ্ড ও ডালপালায় থোকায় থোকায় গোলাকার ফল ধরে ডুমুরের মতোই বাংলাদেশের অপ্রচলিত একটি বুনফল ফলসা ফলসা গাছ মাঝারি আকৃতির ছোপালো ধরনের বৃক্ষ এই গাছের পাতা প্রায় গোলাকার তবে অমসৃণ রসালো ফল পাকলে আকর্ষণীয় লালচে রং ধারণ করে কাউফল বাংলাদেশের আরেকটি অবহেলিত বুনফল মাঝারি আকৃতির চিরসবুজ উদ্ভিদ কাউ গাছ কাউফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ পাকলে হলদে রঙের হয় কাউফল বনের উল্লুকের প্রিয় খাবার কাউফলের মতোই মুখরোচক ফল ডেউয়া ও চালতা একসময় দেশের সর্বত্র পাওয়া গেলেও এখন খুব একটা দেখা যায় না আর পাকা ডেউয়া ফল কমলা লাল রঙের ডালপালাযুক্ত চালতা গাছের মাথা ঘন পাতায় ঢাকা থাকে আমাদের দেশের লোকালয় ও বনাঞ্চলে জন্মে উজ্জ্বল সবুজ রঙের কাঁটাযুক্ত বেদ গাছ বেদ গাছে থোকায় থোকায় ফল ধরে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন পাকা বেদ ফল সব বয়সী মানুষের কাছেই প্রিয় বনের পাখিও এই ফল খায় বেতের পাশাপাশি বিভিন্ন বনে দেখা যায় চাপালিশ ফল তবে অন্যান্য ফলের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে বন্য প্রাণীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই ফল কাঁঠালের মতো এই ফলটি আসলে কাঁঠাল না এটা কিন্তু এই গাছটিরই ফল যে গাছটির নাম হলো চাপালিশ গায়ের আবরণটাও কিন্তু কাঁঠালের মতোই এই ফলটি আমরা খাই না কিন্তু যারা খায় তারা কিন্তু এটার উপর নির্ভরশীল তারা হচ্ছে আমাদের বন্য প্রাণী আমাদের বনগুলোতে এখন আর ফলজ গাছগুলো তেমনভাবে লাগানো হচ্ছে না কিংবা জন্মাতে দেওয়া হচ্ছে না কেটে ফেলা হচ্ছে ফার্নিচারের জন্য অন্য অন্য কারণে তো যার কারণে এই গাছ হারিয়ে যাচ্ছে তার সাথে সাথে এই ফলও হারিয়ে যাচ্ছে এই ফল হারিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের বন্য প্রাণীর যে খাদ্য সেটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং যার কারণে আমাদের বন্য প্রাণীগুলোও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ম্যানগ্রোভ বন বা প্যারা বনের খেজুর গাছ হিসেবে পরিচিত হেতাল এই গাছ দেখতে অনেকটাই খেজুর গাছের মতো তবে আকারে ছোট 
কাঁটাযুক্ত হেতাল গাছ সুন্দরবন সহ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে কাণ্ডের অগ্রভাগে পাতা থাকে এবং পাতার নিচে গুচ্ছাকারে ফল ধরে বাংলাদেশ জলজ প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার এই জলাশয়গুলোতে জন্মে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ এই উদ্ভিদরাজি নানা ধরনের ফলের যোগান দেয় মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণেও কিছু প্রজাতির উদ্ভিদের পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ মাখনা পানিফল সাপলা শিঙারা সহ বেশ কিছু উদ্ভিদের ফল খেয়ে থাকে আমাদের চারপাশের এসব বুনফলের বহুমাত্রিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মানুষের পাশাপাশি এসব বুনফল বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী পাখি ও পতঙ্গের খাবারের অন্যতম উৎস বেঁচে থাকার জন্য বন্য প্রাণীরা এসব ফলের উপর নির্ভরশীল বুনফল সৃষ্টির উষা লগ্ন থেকে নিজেদের বংশগতি রক্ষা করে চলেছে তাই এই ফলদ উদ্ভিদগুলো হারিয়ে গেলে বিপন্ন হবে গোটা প্রতিবেশ যা আমাদের জীবনকেও নানাভাবে প্রভাবিত করবে তাই এসব বুনফলদায়ী উদ্ভিদগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে এসব বুনফলের চারা রোপণের মাধ্যমে বুনফলের বৈচিত্র্যময় সম্ভার রক্ষা করা সম্ভব টিকিয়ে রাখা সম্ভব বাংলাদেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন দেখলাম বুনফল নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর জসীম উদ্দিনের সাথে কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি তো উদ্ভিদ নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন আমাদের একটু বলবেন যে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে ফল তো খাই আমরা বুনফল কোনগুলো আমরা যে পুষ্পক উদ্ভিদ যেগুলো বলি পুষ্পক উদ্ভিদ কিন্তু সবাই কিন্তু ফল দিয়ে থাকে এখন সাধারণত যেই ফলগুলো মানুষের কেয়ারিং ছাড়া হয় কোনো যত্ন ছাড়া হয় সেগুলোকে আমরা সাধারণত বুনফল বলি বাংলাদেশে প্রায় তিন হাজার ছয়শো এগারোটি পুষ্পক উদ্ভিদ যেগুলো আমরা অলরেডি আইডেন্টিফাই হয়েছে এর মাঝে সবগুলিরই ফল ধরে কিন্তু এর মাঝে যেটা এডিবল আমি নিজেও যখন কাজ করেছি আমরা প্রায় রামাকালেঙ্গার জঙ্গলে প্রায় একশোর মতো এডিবল ফ্রুটস আমরা আইডেন্টিফাই করতে ধরনের ফল ছিল সেগুলো হ্যাঁ সেগুলো ধরেন চাপালিশ ডেওয়া তারপর হচ্ছে জাম জামের অনেকগুলো ভ্যারাইটি যেমন কালো জাম ভুতি জাম ঢাকি জাম পানি জাম নলি জাম বন জাম অজাম বেতের ফল আছে আপনার যেমন গল্লা বেত জালি বেত তারপরে বুতুম বেত এর এক ধরনের ফল এছাড়া যদি আমরা যদি ত্রিফলার কথা বলি হ্যাঁ হরিতকি আমলকি বহেরা এগুলো ফল হিসেবে মানুষ খাচ্ছে লতা জাতীয় কিছু ফল হয় যেমন লতা আম জঙ্গলি কাঁকরুল এরপরে ধরেন অনেক জাতের বন্য আম আছে আমরা রেমাকালেঙ্গাতে প্রায় ছয় জাতের ভ্যারাইটি পেয়েছি আবার বন্য কলা লটকন তারপরে আবার জলপাই বন্য জলপাই বন্য আমরা 
বন্য তেতুল মন কাটার ফল তারপরে বেহলম যেটা জন্ডিসের জন্য অনেকে খাচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে আপনি যদি পানিতে যান পানিতে অনেকগুলো ফল আছে যেমন মাখনা পদ্ম সিঙ্গারা আবার পানি কলা নামে একটা ফল আছে সিঙ্গারাটা কি আপনার এই পানি ফলের মতোই দেখতে পানি ফলের মতো কিন্তু সিঙ্গারার শেপটা একটু বড় একটু বড় শেপটা সিঙ্গারার মতো এই বুনো ফলগুলো সাধারণত কোন ধরনের অঞ্চলে বেশি দেখা যায় চিটাগাং চিটাং হিল ট্র্যাক্স তারপর কক্সবাজার বান্দরবন রাঙ্গামাটি আর সিলেটে যে পাহাড়ি অঞ্চল এছাড়া আমাদের ঢাকা বেল মধুপুর আপনার রাংটিয়া ইভেন উত্তরবঙ্গে ছিটিপুরে যে সময় জঙ্গল আছে সেখানে তো আছে প্লাস আবার বাড়িঘরের পাশেও অনেকগুলো বুনোফল দেখা যায় যেমন আপনার বেল তেতুল তারপর হচ্ছে ছাগল নদী নামে একটা গোটা আছে মানুষ খায় তারপরে আচারগুলা সুন্দরবনেও কয়েকটা ফল আছে মানুষ খাচ্ছে যেমন আপনার কেওড়া তারপর হচ্ছে সৈল্যা গোলপাতার ফল এগুলো মোটামুটি সব জায়গায় ডিস্ট্রিবিউশন আছে আপনি বেশি বলতে বোঝাচ্ছে আপনার বিশেষ করে আমাদের ন্যাচারাল ফরেস্টে এটার সংখ্যা তো সবসময় বেশি থাকবেই এই পুনো ফলগুলো সবই কি খাওয়ার যোগ্য না এর মধ্যে খাওয়া যায় না এরকম ফলও আছে এই যে আমি তো বলেছি আগে তিন হাজার ছয়শো এগারো সবাই কিন্তু ফল দিচ্ছে এর ভিতর খাওয়া যায় প্রায় একশোর মতো যেগুলো খাওয়ার যোগ্য মানুষের জন্য সেগুলো কি এই পশু পাখি বন্য প্রাণীদের খাদ বন্য প্রাণী খাচ্ছে হ্যাঁ এটা বন্য প্রাণী বিশেষ করে ম্যামালস এবং পশু পাখি অনেকে এটা খাচ্ছে কারণ এটা তো মেইন ফুড আপনি ধরেন ডুমুর অর্থাৎ ডুমুর জাতীয় যত ফল আছে একে তো বলা হচ্ছে জঙ্গল বার্গার মানে বিশেষ করে ওয়াইল্ড লাইফের জন্য এর ভিতরে ধরেন আমাদের যদি বটের কথা বলি বট একটা লাল বট আছে আবার এদিকে একটা হলুদ বট আছে আবার যোগ্য ডুমুর এটা মানুষে খাচ্ছে তাছাড়া কিন্তু আরও ডুমুরের অনেকগুলো ভ্যারাইটিস আমার মনে হয় পঞ্চাশের উপরে হবে ডুমুরের প্রজাতি এই সবগুলো কিন্তু ওয়াইল্ড লাইফের খাওয়ার প্রকৃতিতে এই বুনো ফলগুলোর ভূমিকা কি আপনি যদি বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনের কথা বলেন আমি যদি যদি ওয়াইল্ড লাইফকে মেনটেন করতে চাই বিশেষ করে ধরেন যত বন্য পশু পাখি আছে যারা খাদ্যের জন্য নির্ভর করে ফল ছাড়া তো তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব আমাদের এই বুনো ফল আপনি বলেন একশোর মতো আমরা খাই এই বুনো ফল কি সব একশো কি কোনো পাওয়া যায় না অনেক ফল হারিয়ে গেছে না এর মাঝে অনেকগুলো রেয়ার হয়ে গেছে যেমন ধরেন খিরনি এটা ঢাকা শহরে পাওয়া যায় একটা মাত্র গাছ লেদার টেকনোলজি এই যে কলেজটা আছে ওটার সামনে একটা মাত্র গাছ আছে তো এরকম কিন্তু অনেকগুলো গাছ আছে যেমন ডে ফল কাউ ফল তারপরে পানিয়ালা তো এগুলো তো আপনি সস্তা সহজে পাওয়া যাবে না ইভেন ধরে আপনার ধরেন আমলো কি হরিত কি বহেরা এগুলো কি এখন আর সহজে পাওয়া যায় কমে গেছে অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে এগুলো বিভিন্ন কারণে কমে যাচ্ছে আমাদের কি কোনো গবেষণা আছে যে কত ধরনের বুনো ফল হারিয়ে গেছে আমাদের এখান থেকে আমরা এখন বলতে পারবো না একজাক্টলি কতগুলো বুনো ফল হারিয়েছে তবে আমরা এটা বলতে পারি তাদের যে সংখ্যা সংখ্যা খুবই কমে গেছে এই ফলগুলো হারিয়ে যাওয়ার মূল কারণ কি আমাদের অজ্ঞতা আমাদের অজ্ঞতা তো অবশ্য একটা কারণ বিশেষ করে আমরা যখন ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের কথা বলি ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের বাংলাদেশ যখন শুরু হলো তারা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করলো তখন এক ধরনের চিন্তা ছিল আমরা ন্যাচারাল ফরেস্টগুলোকে কেটে সেখানে আমাদের ইচ্ছে মতো গাছপালা লাগাবো এবং যার ফলে যেমন ডিএফআইডি নামক একটা সংস্থা তাদের কাছে কিন্তু অনেক ন্যাচারাল ফরেস্ট লিজ দেওয়া হয়েছিল তারা সেগুলো ক্লিয়ার করে ফেলছে সবগুলো তাদের কাজ ছিল যে সেগুলো কেটে ফেলা শুধু কেটে ফেলা কেটে ফেলা পরে সেই কাটা জায়গায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বনায়ন করবে কিন্তু এর এর ফলে আমাদের যে বৈচিত্র্য ছিল আমাদের ন্যাচারাল ফরেস্টের বুনো ফলে যে বৈচিত্র্য ছিল আমরা বড় ধরনের অংশ একটি লস করে ফেলেছি সচেতনতা আপনি বলছেন আমাদের শিক্ষার অভাব গবেষণার অভাব কোন গাছটা ইম্পর্টেন্ট কোন গাছটার সংখ্যা সবচেয়ে কমে গেছে এই তথ্যগুলো আমরা জনগণকে দিতে পারি নাই অথবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দিতে পারি নাই এর ফলে পর্যায়ক্রমে তো এগুলো কমতেই থাকবে আমরা এই বুনো ফলগুলোকে রক্ষা করার জন্য এবং এদের বাড়ানোর জন্য বংশবৃদ্ধির জন্য আমরা আর কি করতে পারি মানে প্রথমে আমি বলবো আমাদের গবেষণা দরকার আমাদের টোটাল ইনভেন্টরিটা দরকার আমাদের টোটাল কি রিসোর্স আছে তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে সেই রিসোর্সগুলোর স্ট্যাটাস কি সেটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ম্যাপ তৈরি করে ফেলতে পারি সারা বাংলাদেশে কোন ফলটা কোন জায়গায় হয় সে ম্যাপ এবং তার আবাসস্থল আমরা যদি চিহ্নিত করতে পারি এবং সেটা অনুযায়ী আমরা যদি গবেষণা করি তাদের ভ্যালু ঠিক করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে হয় এক্সিটও না হয় ইনসিটো যে যেখানে আছে সেখানে কনজার্ভ করতে পারি আর সেখানে যদি সে থাকতে না পারে তাহলে আমরা তাদেরকে বাগানে নিয়ে এসে আমরা কনজার্ভ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো আমরা যদি ধরেন একটা লাইভ ওয়াইল্ড ফ্রুটস জিন ব্যাংক আমরা তৈরি করব 
তাছাড়া ধরনের আমাদের যে প্রতি বছর যে বৃক্ষমেলা হচ্ছে যে গাছগুলো আমাদের রেয়ার থ্রেটেন বিপন্ন তা আমরা সেই বিষয়গুলো যদি তাদের মাধ্যমে যদি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে তো অটোমেটিক্যালি যেগুলো ঢাকা শহর দিয়ে যদি আমরা স্টার্ট করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের সকল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব জায়গায় আমরা এই মেসেজটিকে পৌঁছাতে পারবো আর আরেকটা জিনিস হতে পারে আমাদের যেই কটা ইকোসিস্টেম আছে আমরা ন্যাচারাল ফরেস্ট বলি ধরেন সুন্দরবন আমাদের চিটাং হিলটেক্স চিটাগাং কক্সবাজার সিলেট মধুপুর উত্তরবঙ্গ প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যদি ছোট ছোট যদি একটা যদি প্লট ধরেন উত্তরবঙ্গে উত্তরবঙ্গে যে কটা এডিবল ওয়াইল্ড ফ্রুটস আছে আমরা একটা বাগানে সেখানে সংরক্ষণ করলাম ঠিক সিলেট সিলেটের জন্য একটা বাগান আমরা ঠিক করলাম চিটাঙ্গের জন্য চিটাং হিলটেক্সের জন্য সুন্দরবনের জন্য এইভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় এটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে এবং এটা করা সম্ভব প্রকৃতি জীবন যেভাবে কাজ করছে কোনোভাবে যদি এই ধরনের অ্যাপ্রোচ গভর্নমেন্ট অথবা অন্য কোনো সংস্থাকে যদি অ্যাপ্রোচ করে আমার মনে হয় এটা ইজিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনাকে দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এভারে সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক বাংলার বুনোফল নিয়ে কিছু তথ্য আপনি জানেন কি ভেষজ গুণাগুণ থাকায় ফর্সা গাছ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় বিলিম্বি মানব দেহে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ উপাদানে ভরপুর একটি ফল আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতে কাঁচা ও পাকা নুনি ফল বহুল ব্যবহৃত একটি বুনো ফল বিশ্বে প্রায় আটশো প্রজাতির ডুমুর গাছ আছে যেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বুনো আমাদের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ গত পর্বের কুইজটি ছিল বাংলাদেশে বড় কাইটা সংরক্ষণে কয়টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সঠিক উত্তরটি হল এ দুইটি অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তর দাতা হচ্ছেন মোহাম্মদ ইফতেখারুল আলম উপ সহকারী প্রকৌশলী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আগারগাঁও ঢাকা অভিনন্দন আপনাকে আই এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে কোন বুনো ফলটি চিরসবুজ বনে পাওয়া যায় এ কেওড়া ফল বি চাপালিশ ফল সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমাদের এস এম এস করুন এস এম এস পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পিও জে স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স এই নম্বরে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ইমেইল করুন ইনফো অ্যাট পিওজিএফ ডট অর্গ এছাড়াও প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের পর্বগুলো দেখতে ও অন্যান্য তথ্য জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট পিওজিএফ ডট অর্গ এবং ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পিওজি ফাউন্ডেশন এই ঠিকানায় অথবা যোগাযোগ করুন শূন্য এক সাত সাত তিন শূন্য চার নয় শূন্য চার নয় এই নম্বরে সুধী দর্শক বনভূমি উজার করায় বুনোফলের অনেক প্রজাতি হারিয়ে গেছে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বুনোফলের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রাণী তাই বুনোফল সংরক্ষণে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন এই আসা নেই শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা কম শপথ 
সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ি